മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മ എന്താണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മ ഈ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മ ഉപയോഗിച്ചാണ് യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ അൽഗരിതം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ അൽഗരിതം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് എല്ലാം വരുന്നതിന് മുമ്പ് യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബേസിക്ക് ആയിട്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഷൻ മേൽ യൂക്ലിഡ് നടത്തിയ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂക്ലിഡ് ചിന്തിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് ഡിവിഷനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഡിവിഷൻ പ്രോസസ് നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മ എന്താണെന്ന് അതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറുതെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആദ്യം കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഫൈവ് വൺ സെവൻ അഞ്ചും ഏഴും അങ്ങനെ രണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇതിൽ വലിയ നമ്പറായ സെവനിനെ ചെറിയ നമ്പറായ ഫൈവ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ചെറിയ നമ്പറിനെ ഞാൻ ഡിവൈസർ ആകുന്നു വലിയ നമ്പറായ സെവനിനെ ഞാൻ ഡിവിഡൻ്റ് ആകുന്നു എന്നിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കോഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വൺ കിട്ടും വൺ ഫൈവ് സാർ ഫൈവ് ആൻഡ് റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് എനിക്ക് ടു ലഭിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് ഫൈവും സെവനും ആയിരുന്നു അതിനെ ഡിവിഷൻ പ്രോസസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കോഷ്യൻ്റെ ആയിട്ട് റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കൂടി കിട്ടി ഇനി ഈ ഒരു ഡിവിഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ എനിക്ക് കിട്ടിയ കോഷിൻ്റെയും റിമൈൻഡറിൻ്റെയും ടേമിൽ എനിക്ക് ഫൈവിനെയും സെവനിനെയും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് സെവൻ എന്ന നമ്പർ ഫൈവ് വൺ ടൈംസ് വരുന്നതിനോടൊപ്പം ടു കൂടി ചേരുന്നതാണ് അതായത് വൺ ടൈംസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ആണ് സെവൻ എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എല്ലാ ഡിവിഷനിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഏതൊരു ഡിവിഷനിലും മറ്റൊരു ഉദാഹരണം എടുത്ത് നോക്കാം മറ്റൊരു ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നയൻ ആൻഡ് സിക്സ് നയനും സിക്സും എടുത്ത് നോക്കാം നയനും സിക്സും ആണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് അതിന് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയും എനിക്ക് കോഷിൻ്റെ ആയിട്ട് വൺ കിട്ടുന്നു വൺ സിക്സ് ഈസ് ദയർ ഇൻ നയൻ ആൻഡ് റിമൈൻഡർ ഈസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിനെ എനിക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും നയനും സിക്സും റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വണ്ണും ത്രീയും ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടൈം സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ജനറലായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെ ഒന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മളൊന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയും ബിയും ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എ ബി എന്നീ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ നമ്മൾ എ എന്ന നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു കോഷിൻ്റ് കിട്ടും അതിനുശേഷം ഒരു റിമൈൻഡറും കിട്ടും ആ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് റിമൈൻഡറിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരുപക്ഷെ സീറോ ആവാം സീറോ മുതൽ മുകളിലേക്ക് പോയി ആ വാല്യൂ മാക്സിമം എയേക്കാൾ ഒരു ഡിജിറ്റ് താഴെ വരെ നിൽക്കും ഒരിക്കലും എയോട് എ എന്ന ഡിജിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിനോട് ഒരിക്കലും റിമൈൻഡറിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും ആവില്ല റിമൈൻഡറിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും എ എന്ന വാല്യൂവിനേക്കാൾ ചെറിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതായത് ഡിവൈസറിനേക്കാൾ ചെറിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും റിമൈൻഡർ അപ്പോൾ ഈ വിധത്തിലുള്ള ഒരു ക്യൂവും ആറും എനിക്ക് ഡിവിഷനിലൂടെ ഒരു രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എയും ബിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്യൂ ആറും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മ നമുക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയാൽ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എയും ബിയും നമ്മുടെ കൈവശം ഉണ്ട് എങ്കിൽ എ ബി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് നമ്മുടെ കൈവശം ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് അവ ഉപയോ
ബി എന്ന നമ്പറിന് എ എന്ന നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെ തിരിച്ചോ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കോഷിന്റെ റിമൈൻഡർ എനിക്ക് കിട്ടുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതും ആര് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതും ഒരേ കോഷിന്റെ റിമൈൻഡർ ആയിരിക്കും ഉത്തരം തെറ്റിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന കോഷിന്റെ റിമൈൻഡറിനുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു ആറ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു ഇല്ല ലെസ് ദാൻ എ ഡിവൈസറിനേക്കാൾ ചെറിയ റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നു ആ വിധത്തിൽ നമുക്ക് ക്യൂവും ആറും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഏതൊരു എയ്ക്കും ബി ഇത്രയാണ് യൂക്ലിയസ് ഡിവിഷൻ ലെമയിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കോഷിന്റെ റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നു എന്ന കാര്യത്തെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കോഷിന്റെ റിമൈൻഡറും ഡിവൈഡന്റും ഡിവൈസറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കൂടി ഇവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമുള്ളൂ ആ റിലേഷൻ ആണ് ഈ കാണുന്ന എ ഇസ് ഇക്വൽ ബി ക്യൂ പ്ലസ് ആർ ഇനി ഈ ഡിവിഷൻ ലെമ്മ കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം എന്നാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഇതാണ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മ ഡിവിഷൻ ലെമ്മ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ അൽഗരിതം രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളല്ല യൂക്ലിയഡ് യൂക്ലിയഡിന്റെ ഡിവിഷൻ അൽഗരിതം രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് യൂക്ലിയഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മ ഉപയോഗിച്ചാണ് യൂക്ലിയഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെം അൽഗരിതം ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എച്ച് സി എഫ് എങ്ങനെയാണ് ഈ അൽഗരിതം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ജസ്റ്റ് എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം എയ്റ്റ് ആൻഡ് ട്വൽവ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയുടെ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലുതിനെയാണ് എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് അറിയാൻ ചെറിയ നമ്പറുകളാണെങ്കിൽ അവയുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്കൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് കോമൺ ആയതാണെന്ന് നോക്കി അതിൽ ഏറ്റവും വലുതായതാണ് എന്ന് നോക്കിയാൽ എളുപ്പത്തിൽ എച്ച് സി എഫ് എന്തെന്ന് മനസ്സിൽ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് എയ്റ്റിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ഫോർ അതുപോലെ എയ്റ്റ് ഇവയാണ് എയ്റ്റിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അതുപോലെ ട്വൽവിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്കറിയാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അതുപോലെ സിക്സ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഇവയാണ് ട്വൽവിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇനി ഇവയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ചില വാല്യൂസ് കോമൺ ആണ് രണ്ട് ലിസ്റ്റിലും വന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ അതായത് വൺ ടു അതുപോലെ ഫോർ വൺ ടു ഫോർ ഇവ രണ്ട് ലിസ്റ്റിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ലിസ്റ്റിലും വന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂവിൽ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ ആയി വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫോർ ആണ് എയ്റ്റിന്റെയും ട്വൽവിന്റെയും എച്ച് സി എഫ് എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഈസ് ഫോർ ചെറിയ നമ്പറുകളിലൂടെ എച്ച് സി എഫ് ഈ വിധത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം മനസ്സിൽ വെറുതെ അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ അവയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാക്ടർ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയാൽ അത് അതിന്റെ എച്ച് സി എഫ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ വലിയ നമ്പറുകളിലൂടെ എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നവര് എച്ച് സി എഫ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന വിഹിതം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും നമ്മൾ യൂക്ലിയഡ്സ് ഡിവിഷൻ അധികൃതം ഉപയോഗിച്ച് എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എയ്റ്റ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസിനെ തന്നെ നമുക്ക് യൂക്ലിയഡ്സ് ഡിവിഷൻ അധികൃതം ഉപയോഗിച്ച് എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എ ബി എന്നീ രണ്ട് വാല്യൂസ് യഥാക്രമം എയ്റ്റ് അതുപോലെ ട്വൽവ് ഇവ രണ്ടുമാണ് തിരിഞ്ഞു വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെയായാലും നമ്മൾ ഇതിൽ ചെറിയ വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ച് വലിയ വാല്യൂവിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതായത് ട്വൽവ് എന്ന വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ എയ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ കോഷൻ ടു വൺ കിട്ടുന്നു ആൻഡ് റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് ഫോർ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൽവിനെ ഈ കോഷിന്റും റിമൈൻഡറും ഉപയോഗിച്ച് യൂക്ലിയഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കും അതായത് ട്വൽവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് റിമൈൻഡർ സീറോ ആണോ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ റിമൈൻഡർ സീറോ അല്ല റിമൈൻഡർ സീറോ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഫാക്ടർ ആകുമായിരുന്നു റിമൈൻഡർ സീറോ ആവുന്നില്ല എങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എയ്റ്റിന്റെയും ഫോറിന്റെയും അവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന 
നമ്മൾ ഇതിലെ വലിയ നമ്പറായ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിന് നമ്മൾ ഫോർട്ടി ടു ഉപയോഗിച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഡിവൈഡിങ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു യൂസിങ് ഫോർട്ടി ടു ആൻഡ് വി വിൽ ഗെറ്റ് വൺ ഫോർട്ടി ടു ഇസ് ദയർ ഫോർട്ടി ടു ആൻഡ് റിമൈനിങ് ഇസ് ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവ് ദെൻ വി ആർ കൺസിഡറിങ് സീറോ ഫോർട്ടി ടു സാർ ദയർ ഇൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഗെറ്റ് സീറോ ആൻഡ് റിമൈനിങ് ഇസ് ഓൾസോ തേർട്ടി ഫൈവ് സോ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ റിമൈൻഡർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ കോഷൻ ടെൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിന് ഫോർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന രീതിയിൽ എഴുതാം ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിമൈൻഡർ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് നോൺ സീറോ റിമൈൻഡർ ആണ് സീറോ റിമൈൻഡർ കിട്ടിയാൽ ഇവിടെ കിട്ടിയ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇവിടെ നമുക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്ന ബി തന്നെ ആയിരിക്കും ബി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിവൈസർ തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോൺ സീറോ റിമൈൻഡർ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ഡിവിഷൻ നൽകരുത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർട്ടി ടു വിനെ തേർട്ടി ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു ഫോർട്ടി ടു വിനെ നമ്മൾ തേർട്ടി ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് വിൽ ഗെറ്റ് വൺ ആൻഡ് റിമൈനിങ് ഈസ് സെവൻ സെവൻ ആണ് അവിടെ റിമൈൻഡർ കിട്ടുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സെവൻ വീണ്ടും അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നോൺ സീറോ റിമൈൻഡർ ആണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം നമ്മൾ തേർട്ടി ഫൈവിനെ എ ആയി അതുപോലെ സെവനിനെ ബി യു ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ സെവനിനെ ബി ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അറിയാം സെവൻ ഫൈവ്സ് ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് അവിടുത്തെ റിമൈൻഡർ സീറോ ആയിരിക്കും സെവൻ ഫൈവ്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആയതിനാൽ റിമൈൻഡർ സീറോ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഉറപ്പായിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിമൈൻഡർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ റിമൈൻഡർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സീറോ റിമൈൻഡർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ നോൺ സീറോ റിമൈൻഡർ എടുക്കുക അത് സെവൻ ആണ് ആ സെവൺ ആയിരിക്കും എച്ച് സി എഫ് ഒ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെയും ഫോർട്ടി ടുവിൻ്റെയും എച്ച് സി എഫ് ആയിട്ട് വരിക സോ ഇയർ ആൻസർ എച്ച് സി എഫ് ഇസ് സെവൻ അപ്പോൾ ഈ വിധത്തിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് എച്ച് സി എഫ് ഉപയോഗ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ അൽഗരിത യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് എച്ച് എസ് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ അതാണ് യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ അൽഗരിത ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ അൽഗരിത വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് എസ് എഫ് കിട്ടുന്നത് എന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം നമ്മൾ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ അൽഗരിതം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മ വീണ്ടും വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യൂക്ലിയസ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മ അനുസരിച്ച് എ ബി എന്നീ ഏത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുത്താലും ഞാൻ ചെയ്താലും നിങ്ങൾ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് യുണീക്ക് ആയ ഒരു ക്യൂവും ആറും കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് എ ബി എന്ന നമ്പർ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരുപോലെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആര് ചെയ്താലും നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടാൻ പോകുന്ന ക്യൂ ആറും സെയിം തന്നെയായിരിക്കും ഓരോ എ ബിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ക്യൂ ആറും സെയിം വാല്യൂ തന്നെയാണ് ആ വാല്യൂവിന്റെ പ്രത്യേകത എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബി പ്ലസ് ആർ എന്ന് എഴുതാവുന്ന തരത്തിലുള്ള വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ആ ക്യൂവും ആറും എ എയും ബി എയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതാണ് യൂക്ലിയസ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മ ഈ ലെമ്മ മനസ്സിൽ ഓർത്തുകൊണ്ട് എച്ച് സി എഫ് എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് എന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്തു നോക്കുക എന്താണ് എച്ച് സി എഫ് എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് എച്ച് സി എഫ് എന്നാൽ ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ എയുടെയും ബിയുടെയും എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടിന്റെയും ഫാക്ടർ ആയിരിക്കണം കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കണം ഹയ്യസ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ രണ്ടിന്റെയും കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കണം കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ യോഗ്യത എന്താണ് എ എയും ബി എയും അതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അപ്പോൾ എ ബി എന്നീ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കോമൺ ആയ ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും അതിന്റെ കോമൺ ഫാക്ടർ അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നമ്പറാണ് അതിന്റെ ഹയ്യസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ അപ്പോൾ അതിന്റെ ഫാക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ
ആറിന വാല്യൂവിനെയും ഒറ്റയ്ക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഇ എച്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്യു ബി പ്ലസ് ആർ എന്ന ഫുൾ വാല്യൂവിനെ എച്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എയുടെയും ബിയുടെയും എച്ച് സി എഫ് ആണല്ലോ എച്ച് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും എയും ബിയെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കണം എച്ച് അത് എച്ച് സി എഫിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ച് സാധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ക്യൂവിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ബി എ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എ എ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ആർ എന്ന വാല്യൂവിനെയും ബി എന്ന വാല്യൂവിനെയും കോമൺ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആണ് എച്ച് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ബി എന്ന വാല്യൂവിനെയും ആർ എന്ന വാല്യൂവിനെയും ആണ് എച്ച് ഇവിടെ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുകൂടി വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് സി എഫ് ഓ എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ വാല്യൂ എച്ച് സി എഫ് ഓ ബി ആൻഡ് ആർ എന്നീ വാല്യൂവിന്റെ വാല്യൂവിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എയുടെയും ബിയുടെയും എച്ച് സി എഫ് തന്നെ ആയിരിക്കും ബിയുടെയും ആറിന്റെയും എച്ച് സി എഫ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വീണ്ടും വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് യൂക്ലിയസ് ഡിവിഷൻ അമ്മ വീണ്ടും വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എ ബി എന്നീ വാല്യൂവിന്റെ സെറ്റിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ചെറുതായി മാറുന്നു ബി ആർ എന്നീ വാല്യൂസ് കാരണം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എക്കാൾ ചെറിയൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ ഡിവൈസർ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ വാല്യൂ ചെറുതാവും അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ കൂടുതൽ ചെറിയ വാല്യൂലേക്ക് വരികയും അവസാനം സീറോ റിമൈൻഡർ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന നോൺ സീറോ റിമൈൻഡർ അവരുടെ എച്ച് സി എഫ് ആയി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ട് വാല്യൂസ് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് എങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർ അവയുടെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിലെ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്പർ ആയിരിക്കും അവരുടെ എച്ച് സി എഫ് അതിന് കാരണം എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ടു ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് സീറോ അവിടുത്തെ ഫോർ തന്നെ അവിടുത്തെ എച്ച് സി എഫ് ആവും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ടെക്നിക്ക് ഇത് എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് യുക്ലിയസ് ഡിവിഷൻ അത്ഭുതം വർക്ക് ഔട്ട് ആകുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ കാരണമാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് Thank you.